Hi mga ka-farmers! Welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Hello mga ka-farmers! Um, for today's video, napunta ko ngayon sa aking lupa sa Kauswagan, Bohol. So, meron ako doong 10 hektarya. So, ito, pakita, pakita ko sa inyo mga farmers ang view dito sa Kauswagan, Bohol. I had a feeling you'd come back and save me From all those lonely nights and heartbreaks I had a feeling you'd come back and save me From all those lonely nights and heartbreaks For today's video, nandito tayo sa Kauswagan, Bohol. So, meron ako dito nabiling lupa na, yan, 10 hektarya ang laki ng lupa natin dito. Mm. Um, bala ko dito sa 10 hektarya na ito, ayan, taniman ng lakatanan, yung mga saging, lakatan, doon ko banda itatanim. Tapos, dito banda, meron akong pinatanim na isang hektarya na tanim na balinghoy. So, yan, makikita nyo, malaki na yung mga balinghoy natin dito. Ayan. Diba? Dahil nga, di ba, mga farmers nag-organic feeding tayo sa mga hayop natin sa farm. So, ngayon, nag invest ako talaga sa lupa at saka sa mga tanim na kagaya nito, mga balinghoy, saging. So, tataniman ko na yan ng maraming lakatan banda roon. At nagtatanim din, di ba, ako ng mais, mga kamote, kangkong, yan. Puro yan pang pakain sa mga hayop ko sa farm. Yan, bago, bago kasi ako magparami ng mga ka-farmers ng mga hayop, ng mga baboy, manok. So, sinushare ko muna may papakain ako para kumita ko sa farming. So, kung yung makikita nyo mga ka-farmers, itong balinghoy na ito, um, na itanim to 4 months ago. Ayan, apat na buwan na ito natatanim dito. First month, second month nito mga ka-farmers, hindi siya lumalaki. So, ganyan lang kataas yung laki niya. Pag binibisita ko siya dito, maliit lang. So, inabunohan ko, inabunohan ko ito. To, to isang hektarya natin na baling huyan dito. So, yan. Pagbalik ko dito ngayon, um, ganito na siyang kalalaki at katataba. So, natuwa ako dahil napakagaganda ng mga baling huy natin dito. At once ma-harvest natin to 8 months from now, um, napakarami nitong baling huy na ito. Baka hindi kakasya sa isang trakto. So, ayan mga farmers, um, iroroll ko muna yung aerial view nitong 10 hectares land ko. Pero, kuha ito 2 months ago, kaya makikita nyo yung laki ng balinghoy, mga ganyan palang kataas. Ngayon, iba na, ganito na siya kalaki. So, ito, aerial view, um, pasok.
more than silverware Thinking you're so bold But I you are as unaware Walk up right up Um, iikot ko kayo dito sa ating lupa, dito sa Kauswagan Bool, yan, shout out sa mga nakatira sa Kauswagan, baka may mga viewers tayo dito sa Kauswagan, hello sa inyong lahat dyan, okay um, yan mga ka-farmers kasi ang problema sa mga nagka-farmers una, ang mga pinoproblema nila karaniwan sa problema mga ka-farmers na mga nag-farming lalo na yung mga nag-aalaga ng mga manok, baboy ganyan Um, minsan nauuna yung pagpaparami nila ng hayop um, sobrang dami na nilang manok sobrang na nilang daming baboy tapos kinakapos na sila sa mga na uh, yun ang una na kalimitan na problema ng ating mga nag-aalaga ng hayop so kaya ako mga ka-farmers nag invest na ako sa ganitong bagay para Pagdating ang panahon, sure na hindi ako kakapusin at may ipapakain ako sa mga alaga nating hayop. So mga so, farmers, pag hindi napakain ng tama yung ating mga alaga, yung mga manok at baboy, so ang tendency niyan mga ka-farmers ay magkakasakit, papayat, hindi malusog. So in the end, uh, malulugi lang ang pag malulugi lang tayo sa pag-aalaga. So kailangan bago tayo mag-alaga ng mga ganitong klasing hayop, i-sure na natin yung ipapakain para In the end, kikita tayo sa ating pinundar na negosyo. Kaya di ba kung makita nyo mga farmers, meron akong tatlong hektarya na maisan. Sa Talibon Bohol, meron akong sagingan at ang ilalim, kamutihan. Ayan, ang meron din ako sa farm ko. Di ba yung nakikita nyo sa farm ko, may mga tanim din ako doon na saging. At the same time doon sa baba, ando naman yung ating kangkungan. So kung makita nyo, ma mahilig ako magtatanim para nga sa pakain sa ating mga hayop organic feeding e, mga, mga farmers kung makita nyo yung nilalakad ko yan yung taniman ng balinghoy ito sa taas banda ayan so yun nga lang mga farmers medyo matagal magtanim sa mga mainipin hindi pwede pero kailangan matyaga tayo sa pagtatanim natin ng mga ganito para meron tayo maging pakinabang sa huli Tayo rin naman ang mga makikinabang sa mga pinaghirapan natin mga farmers. Uh, parang bata lang yung mga farmers. Pag hindi mo napakain ng tama, kulang yung pakain mo. So, yun, mga malnourish, sakitin, mga ganyan. So, ganun din yung mga alaga nating manok. Kaya dapat, invest natin sila ng mga ganito. So, yan mga farmers. Sobrang laki ng ating balinghuyan dito. Yan. So, yan. Tataba ng mga balinghuyan natin. Excited na excited na ako na ma-harvest to so yan, abangan niyo yung pag-harvest ko nito, siguro mga ilang buwan pa, kasi maliit pa ito mga ka-farmers, meron ako ditong sapa rin, dito banda sa baba so pakita ko sa inyo so yan mga ka-farmers hindi na ako makababa so doon banda mga ka-farmers, meron yung sapa ng tubig dito ayan, kung maririnig nyo, hindi ako magsalita So yun mga farmers yun ay sapa ng tubig. So maganda dito sa nabili kong lupa dahil meron tayong sapa. Ayan, kung napapansin nyo, priority ko rin magtanim ng mga saging mga ka-farmers. Kasi nagre-research-research -re din ako. Ang saging kasi talaga, napapakinabangan ko to from head to toe niya. Yung bunga, pwede natin maibenta sa mga bumibili sa mga buyers ng saging lakatan, then yung yung kanyang tawag dito yung pinakadahon niya, trunk yan, yan lahat yan papakinabangan kasi kinakain niya ng mga hayop ng baboy at ng manok yan. so talagang lahat ng lupa ko na pwedeng taniman ng saging, tataniman ko ng saging 
So ayan mga ka-farmers, dito na nagtatapos yung ating baling huyan. So ito yung last natin natanim. So inikot na natin yan mula doon, pa ganun, doon sa unahan, yung malalaki na nating baling huy. Um, ayan, sana pag nag-harvest tayo dito, sana maging maganda yung harvest natin para may maisupply tayo sa mga alaga natin na hayop na mga manok at baboy. Dahil mga farmers napakabigat talaga sa bulsa, kapag kaumasa tayo sa mga feeds na nabibili sa mga poultry supply, so, syempre ako, nagamit din ako noon, pero yung ginagamit ko na feed, so, pang support lang yun, pang halo-halo lang sa, sa organic feeds ko. Pero yung talagang solid na nag-feeds talaga mga farmers, sobrang bigat yun sa bulsa. Alam na mga maghahayop natin yan, ng mga nag ng baboy at manok. So, in the end, pag nag-compute ka, pag nag-compute ka ng gastos mo sa pakain, halos wala na talaga matitirang tubo. So, yun yung mga nagiging problema ng ating mga kapwa kahayop, mga ka-farmers. Yung feeds na ginagamit nila, lalo na kung may mga nag-aalaga tayo ng mga manok at baboy na nakatira sa mga mga syudad, yan, ah, hirap na sila na maghanap ng ibang alternative na feeds kasi yung iba walang lupa, walang ganito na mataniman so talagang aasa sila sa mga feeds sa poultry supply so yun yung talaga na mahirap sa ating mga kapwa ka farm so ito yung ma ito mga farmers yung bala ko na taniman ng lakatan mga lakatan, pakita ko sa inyo yung area ng bala kong taniman I had a feeling you'd come back and save me From all those lonely nights and heartbreaks And I feel misplaced Ayan mga farmers, ah, marami nagko-comment sa atin at marami nagpapashoutout So ito mga farmers, shoutout time! Ayan, shoutout po tayo sa mga nagko-comments Ang maraming salamat po sa mga nagko-comments sa aking video So sabi ni Sir Ellie Sir Tunanda Sana daghan na ug Tungaw ng Tahop Watching here from Genova, Italy. Hello, sir. Sabi ni Odyssey Mendoza, magandang araw po. Pwede po bang malaman kung... <laughs> Ayan, natawa naman ako. Kung single mo available kayo. Ayan, watching from Palmdale, California. Ayan, hello sa si inyo, Odyssey Mendoza. Gusto mo tulungan kita dyan, ma'am. Hehe, sabi ni Sir Erwin Rosero. Ayan, sabi ni Sir Alfredo Fabian. Hi, pa-shoutout naman po, ma'am, from the ma'am, KSA. Ako, bala ko din bumili ng manok, Road Red Island na manok. Thanks. Ayan, hello po sa inyo, Sir Alfredo. Alfredo, um, mag-ingat po kayo dyan sa Saudi Arabia. Ayan, next, sabi ni Sir Jerry Asuncion. Ingat po, lagi ma'am, beautiful farmer. Watching from Las Vegas, Nevada. Ayan, hello sir. Napakaganda ng bansa na Las Vegas, Nevada. Pero mas maganda pa rin sir sa Pilipinas. <laughs> hello, ingat po kay dyan, sir G Jerry Asuncion. Next natin ay si Sir Phil Britt Fun TV. I'm watching from United Kingdom. Sending my full support to you, idol. Ayan, thank you sir. Phil Britt Fun TV. Ayan si sir. Next natin si It's About Dog Show. It's all about dog show. Ayan. Watching from Los Angeles. Inspiring. Thank you for sharing. Ayan. Salamat sir sa mga nai-inspire. At salamat po sa inyo dahil na-appreciate yung aking mga, mga content. Ayan. Salamat sir. It's all about dog show. Okay. Next tayo is from Ma'am Princess May Suarez. Ayan. Watching from Bohol. God bless you ma'am. Ayan. Si ma'am ay kabohola na rin. So parehas kami nandito sa Bohol. Hello sa iyo ma'am. Kung saan man ikaw sulok ng Bohol. Hello, hello sa inyo. Ayan, thank you po sa lahat nag-comment sa aking videos. So, dito yung area natin sa may bababanda. Ito yung bala kong taniman ng lakatan. So, from there doon, sa may batong yon, hanggang doon, pa ganon, paikot doon. Ayan, hanggang doon pa, sa dulo pa doon, mga farmers sa gandun. Siguro, estimated ko, mga 7 hectares yan, yung lupang yan. Um, mag kailangan maganda yung pagka-alignment ng saging at para maging malusog yung mga saging natin dito so yan soon magiging lakatan ng to mga farmers itong area na yan so yan mga farmers um, nagpahinga muna ako dahil sobrang layo na nalakad natin um, from, from sa unahan hanggang dito um, at napakita ko naman sa inyo ng ayos itong ating lupa dito so yan, so, yan mga farmers sana maging inspirasyon ako sa inyo dahil hindi ako nag invest talaga sa mga kung ano-anong bagay sa mga luho, sa ganyan so dalagang ini-invest ko mga farmers ang konti kong naiipon talaga dito sa lupa namimili talaga ako ng lupa dito sa buhol kasi medyo mura naman ang mga lupa rito at at the same time talagang ini-investan ko ng mga tanim kasi 
ayan mga farmer so buhayin natin ang ang ano ang larangan ng farming dahil ito naman talaga ang mga sinaunang trabaho noon ng ating mga ninuno so hindi ko malubos maisip kung bakit palagi akong hindi ko malubos maisip mga ka farmers kung bakit napakalapit sa puso ko ng pagfa-farming ng pagtatanim ng pag-aalaga ng mga hayop yan mga ka farmers so sana magi-inspirasyon ako sa inyo dahil kahit sa ganitong edad ko Um, ito na yung talagang inisip ko na gawin para rin sa future kasi ang lupa mga ka-farmers habang patagal ng patagal mga ka-farmers pamahal yan ng pamahal hindi kagaya ng mga kung anong bagay na once na binili mo ng mahal mawawalan din yan ng value at sa ganitong paraan mga ka-farmers masasecure ko yung future ko at the same time mag -e enjoy ako at kumikita pa ako at isa pa mga ka-farmers nakakatulong pa ako sa kalikasan yun ang pinaka-importante mga ka-farmers